Travailler au sein des développeurs, c'est très intéressant parce qu'on est directement au cœur de l'action, au moindre changement. Ce sont des projets qui bougent beaucoup. Il euh, y a des directions qui sont prises et puis qui changent. Et le fait d'être sur site, ça permet d'anticiper un petit peu ces actions. Avoir euh, Jerry en interne, c'était vraiment pratique. Il a pu participer à une grande partie de la prod. Euh, il était là euh, jour le jour pour, euh, pour faire le suivi, pour, pour voir à quoi ressemblait le jeu. Parce que c'est vrai que des fois, quand on travaille des studios en externe, euh, les interactions sont un peu plus compliquées. Là, euh, il pouvait nous donner des, sur son avis et c'est trop des solutions pour, euh, pour allier le son, le gameplay. Et, donc c'était vraiment très positif. On a travaillé avec une équipe, bon, la, la taille est variable, hein, dans le jeu vidéo, il y a, on, commence à, on a commencé à trois, euh, on est monté jusqu'à une trentaine de personnes euh, <coughs> au maximum, là on est plus une vingtaine pour finir le jeu. La team LD a travaillé étroitement avec le, la, la team euh, Sound Design, notamment pour tout ce qui est event, euh, des events scriptés, en fait, quand on déclenche des alarmes euh, de façon euh, exprès, en fait, euh, scriptée. Il y a aussi, euh, pour tout ce qui est piège, en fait, mise en place de, de triggers euh, et tout ça, ou même pour renforcer une ambiance ou euh, des reverbs à des endroits euh, bien précis, quoi, histoire d'avoir une meilleure immersion en fait, dans l'univers euh, qu'on a essayé de créer. Quoi. On a un lien particulier avec le son, puisqu'il est, est vraiment lié au gameplay. Surtout qu'on a voulu comme un jeu assez, assez exigeant, donc euh, pour que le, le jeu soit soit pas injuste, on a besoin de donner beaucoup de feedback aux joueurs et le son en fait partie évidemment. On a utilisé F-Mode en combo avec l'Unreal Engine 3. F-Mode pour euh, le comportement des sons, récupérer les, les assets audio et Unreal Engine 3 donc pour intégrer euh, ces events directement dans le jeu. Certains dialogues ont dû être utilisés directement dans l'Unreal Engine et d'autres pour avoir des effets de spatialisation différentes que j'ai utilisé dans FMOD. Le gros avantage de ce moteur, c'est qu'il offre un, un outil de création de niveau vraiment très très poussé. Comme, comme un jeu d'infiltration, c'est un jeu très situationnel. Ça, ça, permettait, ça permet au level designer de, de créer des situations vraiment intéressantes. Euh...